Today we'll talk about lesson one, unit one, grade five. The lesson بتاعنا النهاردة هو هو friction. يعني إيه friction؟ قال لي friction when you rub your hand, there will be a touch or in contact between the two hands. يعني يكون two hands تعتك لما تعمل بينهم rubbing your hand بتلاقي إن بتحس بإيه؟ بتحس بي warm. طب ليه؟ قال لي بسبب إن حصل generation لي force اسمها اسمها friction force يعني هنا لما بعمل rubbing your hand بيحصل touch ما بين two hands وما بين ال two surfaces دول بيحصل بينهم touch بيحصل generation لي force اسمها friction force كمان من ال example اللي عندي على friction force قال لي when you slide down on a slide there will be a touch between your body and the slide يعني ال boy دوت هو نازل من على ال slide بيحصل في friction force بيحصل لها generation بسبب ايه؟ ان عندي هنا two surface ال body بتاعه و ال body بتاع ال slide بيحصل ما بينهم touch و الاتنين يكونوا in contact لامسين بعض جدا فبيحصل generation لي ال friction ايه force يبقى ديت برضه من الاكزامبل على الايه؟ للفريكشن. من كمان الاكزامبل على الفريكشن فورس قال لي وين كار موف اون ا رود زير ويل بي تاتش كونتاكت بيتوين الكار تايرز اند رود والكار دي هي بتتحرك بيحصل تاتش ما بين الكار تايرز ما بين الرود نتيجه التاتش دوت ما بين تو سيرفيس دول الاثنين الاثنين بيكونوا ان كونتاكت بيحصل جنريشن لفورس اسمها ايه؟ الفريكشن ايه؟ فورس. طيب يعني ايه الفريكشن فورس؟ قال لي الفريكشن فورس هي فورس بين تو سيرفيس ان كونتاكت لازم يكون عندي تو سيرفيس ويكونوا الاثنين ان كونتاكت يعني ايه ان كونتاكت؟ يعني تاتش اتش اذر يعني ما يكونش في بينهم سبيس قال لي ذات اكتس ان ذا اوبوزيت دايركشن ولازم يكونوا الاثنين بيتحركوا ان ذا اوبوزيت دايركشن مش في نفس الدايركشن of motion and causes وده هيسبب لنا ايه؟ قال هيسبب ان ال object to slow down هيبدا ال speed بتاعتي يحصل لها decrease and ايه stop يبقى ال friction force هي force between ما بين two surfaces لازم يكون two surfaces او two objects الاتنين يكونوا in contact يكونوا touch each other ما يكونش في بينهم space و uh, that it acts in the opposite direction يتحركوا الاتنين in the opposite direction مش the same direction of the motion and causes وده هيسبب ان ال object يحصل له slow down and stop يبقى انا كده عرفت عشان يحصل الفريكشن لازم في شروط اول حاجه لازم يكون عندي تو اوبجكت او تو سيرفيس ويكون التو سيرفيس دول يكونوا ان كونتاكت يعني تاتش اتش اصلا ما يكونش فيهم اي سبيس كمان يكون الدايركشن بتاع الموشن يكون ان ذا اوبزيت ايه دايركشن يعني انا دلوقتي لو عندي جبت بول وعملت لها ثرو على ان ذا جراوند هيحصل ايه؟ قال لي البول هتفضل تتحرك تتحرك لحد ما يبدا يحصل لها ايه؟ السبيد بتاعتها تبدا يحصل لها ديكريز ديكريز لحد يحصل لها ستوب. دوت بسبب ايه؟ ليه الكوره ديت وقفت؟ قال لي بسبب الايه؟ الفريكشن فورس لانه عندي تو سيرفيس السيرفيس بتاع ذا جراوند اند ذا بول كده عندي تو سيرفيس الاثنين حصل ما بينهم كونتاكت والاثنين كانوا بيتحركوا او سوري البول كانت بتتحرك ان ذا اوبزيت ايه دايركشن وبالتالي حصل جنريشن للفورس اللي هي الفريكشن ايه فورس ودي سببت ان البول يحصل لها ايه سلو داون اند ايه ستوب يبقى ممكن طيب يجي لي هنا يقول لي وات از ذا مين تو باي اوف فريكشن فورس هقول له ايه هيقول لي ات از فورس بين تو سيرفيس ان كونتاكت ذات اكت ان ذا اوبزيت ايه دايركشن اوف ذا موشن اند كوزس اوبجكت تو سلو داون اند ستوب يبقى ممكن يجي لي ترو اور فولس يقول لي الفريكشن فورس بيكون الموشن فيها ان ذا سيم دايركشن اول اوف فولس لازم يكون ايه اوبزيت دايركشن طيب كمان عايزه اعرف ايه عايزه اعرف ان عندي تايبس اوف فريكشن الفريكشن ليه تايبس اول تايب هنتكلم عنه النهارده هو الفريكشن بتوين سوليد طيب تعالوا كده نشوف اكتيفيتي على الفريكشن بتوين سوليد قال لي دلوقتي انا عندي مثلا البايك دي ايه اللي بيحصل البيرسون دوت اللي رايز ذا بايك اند باش اتس ذا بدل هيبدا يحرك البدل بتاعه ستوب بدل اول ما وقف البدلنج هيبدا يحصل ايه قال هيفضل البايك تتحرك شويه شويه صغيره يبدا السبيد يحصل ديكريز ديكريز لحد ما يحصل لها ايه ستوب طب ليه حصل ستوب قال لي ان حصل فيه عندي دلوقتي نطبق نشوف هيحصل فيه فريكشن ولا لا عندي تو سيرفيس الجراوند وعندي السيرفيس بتاع الايه او التاير بتاع البايك بدا يحصل ايه 
الاثنين يحصل ما بينهم كونتاكت وي تو سيرفيس حصل ما بينهم كونتاكت مفيش بينهم اي سبيس وي دلوقتي عندي الباي بتتحرك ان ذا اوبزيت دايركشن في اوبزيت دايركشن للايرث وبالتالي حصل ايه فريكشن وجنريشن للفورس اللي هي الفريكشن فورس طب الفريكشن فورس عملت ايه بدات تخلي السبيد بتاعه البايك يحصل لها ديكريز ديكريز لحد ما يحصل لها ايه ستوب يبقى الاوبزرفيشن بتاعي ان البايك كونتينوس موفينج تفضل تتحرك ان ذا سيم دايركشن حتى بعد ما انت وقفت البادلنج بات از ذا سبيد ديكريز جرادوالي انتل ات اي ستوب طيب وين ذا بايك تايرز تاتش ذا روت لما التايرز بتاع البايك تاتش ذا روت قال لي ذا فريكشن فورس جينيريشن قال ذا افكت اوف فريكشن فورس دايما الافكت بتاع الفريكشن فورس بيكون ايه دايما تاثير الفريكشن فورس بيكون اوبزيت دايركشن اوف موفمنت When you stop pedaling during the movement, a bike the friction force increase, so the bike slow down and the. You know what? We know what. We know something important. That the friction force always be in the opposite direction. When you move, you find that you move in a difficult way because there is friction between you and the earth, and the friction force will be in the opposite direction. 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 The opposite طيب ممكن يجي هنا يقول لي ايه؟ يقول لي give reason when you stop pedaling during movement a bike it is slowed down او يقول لي برضه give reason slowing is down and stopping a moving bike on the ground ليه؟ هنقول due to friction a force that acts اللي بتكون دايما friction force the opposite direction of a of movement ممكن برضه يقول لي what happened you stop pedaling during movement of bike ايه اللي هيحصل لو وقفت البدلنج؟ هقول ان البايك move but it the speed decrease until it a stop due to friction e force طيب عايز اعرف ايه دلوقتي كمان عايز اعرف الفاكتورز افكتنج ذا فريكشن فورس في شويه فاكتورز بتاثر على الفريكشن فورس بتزودها وبتقللها طيب اول فاكتور هتكلم عنه هو ذا تايب اوف سيرفيس ماتيريال قال ذا تايب اوف سيرفيس ماتيريال لازم الاول قبل ما اتكلم عنه اعرف ايه هو او التايبس اوف سيرفيس ماتيريال ايه انواعها قال لي انا عندي السيرفيس ماتيريال ممكن يكون رف او ممكن يكون سموث طيب قال لي رف السيرفيس ماتيريال بيأثر عليها ازاي قال لي الفريكشن فورس بتكون يحصل لها انكريز بتزيد جدا بتوين رف سيرفيس لو تو سيرفيس والاثنين يكونوا رف او واحد فيهم بيكون رف بنلاقي ان الفريكشن فورس ايه انكريز بيزيد جدا طيب لو عندي سموث سيرفيس قال الفريكشن فورس بيحصل لها ديكريز بيكون قليل وبالتالي اللي يكون الفريكشن فورس بيحصل لها ديكريس وبالتالي السبيد بتقل ايه ببطء مش زي الايه لما يكون رف طيب هنشوف اكزامبل عليها ونفهمها اكتر انا عندي هنا لو البول ديت بدات احركها على ساند الساند طبعا هي رف سيرفيس طيب لما تحرك البول دي على رف سيرفيس زي الساند هيبدا يحصل ايه انا خلاص عملت ثرو للبول رميتها هيحصل لها ايه قالها ممكن تتحرك ديستانس صغيره جدا ويلاقي السبيد بدا يحصل لها ديكريز بسرعه جدا لحد ما يحصل لها ستوب طيب ليه لان هنا الرف سيرفيس ان الساند دي رف سيرفيس وبالتالي الفريكشن فورس في رف بتوين رف سيرفيس بيحصل له انكريز بيزيد وبالتالي الفريكشن فورس لما يكون ذا اوبزيت دايركشن عكس اتجاه الموفمنت هيقلل ايه السبيد جدا وهتقف بسرعه طيب تعال نشوف اكزامبل كمان طب لو جبت البول ديت بدات احركها على مثلا جراس طيب دي برضو رف سيرفيس مش سموث سيرفيس طب لما يكون في الاوبجكت يكون رف سيرفيس هيحصل ايه في الفريكشن فورس الفريكشن فورس هيكون يحصل لها انكريز هتزيد جدا طب الفريكشن فورس لما تزيد ايه اللي هيحصل قال لي التاتش ما بين البول ما بين الجراس اللي هو الرف سيرفيس هيزيد هيحصل له انكريز وبالتالي الفريكشن فورس هيحصل له انكريز ولما يزيد الفريكشن فورس هنلاقي انه السبيد بيحصل لها ديكريز بسرعه جدا ويحصل له ستوب طيب لو استخدمت نفس البول ديت على سموث سيرفيس هيحصل ايه هنا مثلا عندي البول ديت هحركها بس على سموث سيرفيس هلاقي هلاقي ان البول لو رميتها دلوقتي نفس الفكره زي كل مره هلاقي ان البول هيبدا يحصل لها ايه موفمنت لحد ديستانس كبيره ويحصل لها الموفمنت هتكون والزيت بتاعتها هتفضل سريعة لحد شوية كده بتبدأ تقل مش زي الرف سيرفيس طب ليه؟ قال لي لأن لما يكون سموث سيرفيس الفريكشن فورس هيحصل لها ايه؟ ديكريز هتقل يبقى بالتالي الفورس اللي هتقاوم الموفمنت بتاعة البول هتكون ديكريز هتقل وبالتالي السبيد هتفضل يحصل لها ديكريز ولكن ايه؟ بيبطئ جدا
يبقى انا عندي من الحاجات اللي بتاثر في الفريكشن فورس قلنا السرفيس ايه ماتيريال حسب السرفيس السطح اللي بيتحرك عندي هو رف ولا سموث قلنا لو رف زي الساند او زي الجراس او اي سرفيس يكون رف هيبدا يكون الفريكشن فورس الاحتكاك ما بين التو سيرفيس هيكون كبير وبالتالي الفريكشن فورس هيحصل له انكريز والسبيد هيحصل لها ديكريز بسرعه جدا والاوبجكت هيقف طيب لو عندي سيرفيس زي دوت كده وود مثلا او بلاستيك او اي حاجه سموث سيرفيس الفريكشن فورس هيحصل له ديكريز وبالتالي السبيد هيحصل لها ديكريز ولكن ايه ببطء جدا طيب تعالوا كده نشوف اكتيفيتي نعمل اكتيفيتي كده ونشوف فعلا السيرفيس ماتيريال هتاثر على الفريكشن فورس ولا لا طبعا احنا عارفين ان الفريكشن فورس دايما بيكون ذا اوبوزيت دايركشن اوف موفمنت عكس اتجاه الحركه بتاعك بيكون دايما اوبوزيت دايركشن اوف موفمنت دايما انت بتتحرك بيكون الفريكشن بين مثلا التو سيرفيس دول يكون ان ذا اوبوزيت دايركشن عكس اتجاه حركتك وبالتالي دوت بيبدا يقلل من السبيد بتاعتك لحد ما بتقف طيب هنعمل اكتيفيتي بسيط كده قال لي تو بروف ذات الفريكشن فورس ديبند اون ذا تايب اوف سيرفيس ماتيريال احنا قلنا تاني ان انا عندي فاكتورز افكتنج اوف فريكشن فورس اول فاكتور اتكلمنا عنه السيرفيس ماتيريال قلنا حسب السيرفيس ماتيريال عندي ايه هل هو رف سيرفيس ولا سموث سيرفيس لو رف سيرفيس فالفريكشن فورس هيحصل له ايه انكريز لو سموث سيرفيس وبالتالي الفريكشن فورس هيحصل له ايه ديكريز طيب هعمل هنا ايه قال هجيب ماج زي ما احنا شايفين كده وهجيب سبرينج بالانس سبرينج بالانس ده بيكون في سبرينج كده بيتحرك وفي هوك الهوك ده هثبت فيه اي حاجه مثلا اي سترينج واثبته في الهاندز بتاعت الايه المج واحط المج على ابيس اوف كاربوت حاجه تكون يعني رف وهنبدا نغير الابيس اوف كاربوت دي مره نجيب حاجه مثلا تكون سموث مره تكون حاجه رف ونشوف السبرينج سكيل هيحصل فيه او السبرينج اللي هنا هيحصل له ايه قال لي كل ما يكون الحاجه مثلا انا مشد المج دلوقتي والكاربوت ديت بتكون رف سيرفيس بالتالي هيحصل ايه اللي تحتاج يحصل فريكشن فورس ما بين التو سيرفيس ما بين الكاربت وما بين المج طيب هيحصل او ما بين الود كل ما يحصل فريكشن هيحصل ايه قال كل ما يكون رف كل ما الفريكشن فورس يحصل له انكريز وكل ما الفريكشن فورس يحصل له انكريز كل ما الايه السبيد ايه يحصل لها ديكريز والمج يكون يتحرك ببطء وبالتالي السبرينج سكيل او السبرينج ده هيبدا ايه يتشد جدا طيب او الريدنج بتاعه السبرينج تزيد طيب تعال نشوف قال لي اول ستيب هنجيب فيكس ذا بيس اوف كاربوت اد ذا ماج فيكس ذا هوك هثبت الهوك دوت في السبرينج بالانس اند كونستنت ذا سبيد وحرك بسبيد ثابته مش هغير السبيد بتاعتي كل شويه طيب تراي تو بول ذا ماج وابدا اسحب الماج باي سبرينج سكيل من طريق السبرينج ايه سكيل طيب وبعد كده هبدا اعمل ايه اعمل ريبليس استبدل الكاربوت دي مثلا بمره كارتون مره حاجه بيس اوف سلك بحيث تكون حاجه سموث واشوف الريدنج بتاعه السبرينج بالانس ايه هلاقي الاوبزرفيشن بتاعي هنا ان السبرينج بالانس جيف ديفرنت ريدنج هيديني قراءات مختلفه فور اتش ماتيريال لكل ماتيريال قال لي لما كنت حاطه الكاربوت اللي هو الرف سيرفيس هي طبعا الفريكشن فورس انكريز هيزيد جدا لما الفريكشن فورس انكريز هيحصل ان السبيد ديكريز هتبدا تقل طب انا كده محتاجه انرجي كتيره جدا او شد اشد جامد جدا عشان ابدا احركه طيب يبقى انا لما شد جامد هلاقي السبرينج سكيل او ال ال ال, ال, ال هلاقي ان السبرينج يحصل له ايه اكسباند ويبدا يديني ريدنج ايه كبيره قال لي هوت الاوبزرفيشن بتاعي السبرينج بالانس جيف ديفرنت ريدنج ان ذا ديفرنت ماتيريال عندي الكاربوت الكارتون طبعا دوت الكاربوت هتبقى رف هتديني ان السبرينج سكيل هيقف مثلا على ريدنج كبيره لان حصل فريكشن كبيره وبالتالي تمدد جزء كبير شد جزء كبير طيب لو عملت ريبليس للكاربوت دي وحطيت حاجه مثلا زي السلك ده سموث وبالتالي مش هيبقى الفريكشن الفريكشن فورس هيكون قليل لما الفريكشن فورس يحصل له ديكريز بالتالي هيبقى ايه هيتحرك بسهوله جدا المج وبالتالي السبرينج بالانس مش هياخد ريدنج كبيره قراءه تكون ايه قليله جدا مش هيتحرك السبرينج كتير وبالتالي الكونكلوجن لسه انتك توصلت ده كله بقى يعني كده انا عايزه اوصل لايه برده عايزه اوصل ان الفريكشن فورس ديبند اون ذا تايب اوف سيرفيس ماتيريال ازاي قال ات انكريز الفريكشن فورس انكريز بتزيد بين رف سيرفيس اند ديكريز بين سموث اي سيرفيس طيب ممكن هنا برده يجي يقول لي ايه يقول لي جيف ريزن الفريكشن فورس ديبند اون التايب اوف ماتيريال او اوف سيرفيس ماتيريال ليه الفريكشن ديبند اون بتعتمد على السيرفيس ماتيريال هقول له بيكوز الفريكشن فورس انكريز بين رف سيرفيس اند ديكريز بين سموث اي سيرفيس تعالوا بقى نشوف كده فيديو صغير على الفريكشن فورس
Did you notice that? I learnt it from my friend. You want to try? Okay, get ready. Let's do it again. Slide on the floor. Cool, but now put on your shoes. Let's go outside and play. Okay, wait. Ta-da! I am ready. Hmm, but hold on. I want to show you something. Now what's that? Oh, I learned to slide. Let me show you how to do that. Is that a game? It's not a game, but I love it. Now look here. Here I go. Oh, oh, I don't know what's happening. <laughs> This is not sliding. You are about to fall. Ask all my friends. I was sliding so well. Guys, please tell her that I can slide. Oh, I trust you. I know you can slide. But what just happened? Hmm, I don't know. I was sliding so well before I put on my shoes. Let me try it. What happened? I can slide in my socks, but when I put my shoes on, I can't seem to slide. So there is something at the bottom of your shoes that don't let you slide smoothly. Let's do some inquiry. Fist of the bottom stops me from sliding. Mm -hmm. When the rough bottom of the for example, when you try to push a book along this table, friction makes this difficult. Hmm, so friction works against the direction of the movement? You are right. Let's look at it. Friction always works in the direction opposite from the direction the object is moving or trying to move. Friction always slows a moving object down or it stops it. So you said friction is a force between two surfaces that are sliding across each other. Mm-hmm. That's right. So when I slide on floor, there is friction between my foot and the floor. Again you are right. But I have a question. Sure. Go ahead, smart boy. Why can't I slide so easily with my socks but can't slide when I put my shoes on? Very intelligent question. Can you guess the answer? Hmm, I think there is no friction. Let me slide properly. And the ball on rough surface is moving slower. Correct. The amount of friction depends on the material from which the two surfaces are made. The rougher the surface, the greater the friction. And the greater the friction, the slower the ball. Oh, now I know. The bottom of my shoe was rough. So I could not slide, but my socks are smoother, so I can slide easily. You are a genius. Your answer is correct. Can you give me some more examples? Why not? Go get a ball. There is more friction. And more friction means? Ball stops nearby. Let me show you one magic of friction. Rub your hands together. Oh wow! My hands are getting warmer. See? One surface is sliding over the other and the force of friction is generating heat. Wow! Friction produces heat? Are there any other uses of friction? <laughs> yes, there are many uses of friction. Let's say you want to stop your bicycle. What do you do? We press the brakes. The bicycle slows down due to friction between the brake pads and the wheels. Hmm, any other use? Okay, um, look here closely. This is a tire of a car. Can you see something? Oh, the tire surface is very rough. These are called treads. The treads on a car wheel is to increase the friction between the tire and the road. So that the tires don't skid. Even my bicycle tires have treads. Wow! Friction is so useful. 
So friends, here is some homework for you. Oh, don't be sad. It is very easy. يبقى شوفنا في الفيديو اللي فات عمل ريفيجن كده سريع على الفريكشن وعرفنا الفريكشن وان هو لازم عشان يكون في فريكشن يكون عندي تو سيرفيس ويكون في تاتش ما بين التو سيرفيس دول ما يكونش في سبيس يكونوا ان كونتاكت ولازم يكون الموفمنت يكون في موفمنت يكون اوبزيت دايركشن ودايما بيكون الفريكشن فورس دايما اوبزيت دايركشن عكس اتجاه مين الموفشن بتاعتك وبالتالي بيعمل ديكريز للايه السبيد وعرفنا كمان في الفيديو اللي شفناه ان الفاكتورز افكتنج اوف فريكشن فورس ان تايبس اوف سيرفيس ماتيريال شفنا عليها اكزامبل طيب وناخد بقى خدنا كمان طبعا السيرفيس اريا واتكلمنا عنها ناخد السبيد اوف سيرفيس ايه طيب السبيد اوف سيرفيس بادي ازاي قال لي ذير از دايركت ريليشن بتوين سبيد اند موفينج اوبجكت اند فريكشن فورس يعني ايه قال لي كل ما يكون السبيد كبيره كل ما الفريكشن فورس يحصل لها انكريز كل ما تكون السبيد سلو كل ما يكون فريكشن فورس يحصل لها ديكريس ازاي قال لي ان بينهم دايركت ريليشن دايركت ريليشن يعني الاثنين يحصل لهم انكريز او الاثنين يحصل لهم ديكريس يبقى دايركت ريليشن يعني لو السبيد انكريز يبقى الفريكشن فورس انكريز لو السبيد ديكريز يبقى الفريكشن فورس ديكريس يبقى لما الاثنين انكريز او الاثنين زي بعض ديكريس اسمها ايه دايركت ريليشن طيب ازاي بقى قال ان سلو اوبجكت او لو سبيد لما تكون السبيد بيحصل لها ديكريز او سلو قليله جدا قال لي باي ديكريزنج ذا سبيد اوف ذا اوبجكت ذا فريكشن فورس ايه ديكريز ليه لان بينهم دايركت ايه ريليشن لو قال لي جيف ريزن ليه السبيد سلو لو سبيد هاف فريكشن فورس ديكريز ان اول بيكوز ايه ذير از ايه دايركت ريليشن بتوين سبيد اند فريكشن فورس طيب ازاي مش ناخد بالنا ازاي منها ديت انت لو عندك العربيه دي بتتحرك لما تتحرك هيحصل فريكشن فورس ما بين الكار تاير وما بين الرود طيب كل ما تتحرك الكار دي بسبيد عاليه كل ما تحتاج ايه كل ما بتحتاج تدوس على البنزين جامد جدا عشان تديها باور كبير تتغلب على الفريكشن فورس عشان تتحرك حتى انت لو حبيت مثلا تفرمل بسرعه هتحتاج تدوس على الفرامل جامد جدا عشان حاجه تواجه الفريكشن فورس الكبيره اللي انت بتتحرك بيها طيب لو انت بتتحرك بالكار بسبيد قليله جدا او بلو سبيد قال بالتالي هيكون الفريكشن فورس بين بين الكار تاير ما بين الرود ديكريز هيقل وبالتالي الفريكشن فورس هيحصل له ايه ديكريز هتقل ومش هتحتاج انك تدوس على البنزين كتير او هتحتاج باور كتير لان الفريكشن فورس قليل يبقى عندي الفاست اوبجكت او الهاي سبيد قال لي باي انكريز سبيد اوف اوبجكت الفريكشن فورس ايه انكريز طب ليه لانه ايه بينهم ايه دايركت ايه ريليشن ممكن يجي لي هنا يقول لك كومبليت باي انكريزنج ذا سبيد اوف موفينج اوبجكت الفريكشن فورس سبيس هقول له انكريز يبقى دي يقول لي مثلا جيف ريزن ذير از دايركت ريليشن بتوين فريكشن فورس اند سبيد موفينج اوبجكت ليه اقول له باي انكريزنج ذا سبيد الفريكشن فورس ايه انكريز اند فايس فيرس او باي ديكريز بارد سبيد الفريكشن فورس ايه ديكريز طيب ممكن برضو يجي يقول لي وات هابن ايه اللي هيحصل لو ال الكار موف باي ويز سلو سبيد اتحركت بي سلو سبيد هقول له ايه اللي هيحصل اقول له الفريكشن فورس ايه ديكريز طيب عندي الفاكتور نمبر 3 وهو السيرفيس اريا السيرفيس اريا ايه قال لي هو السيرفيس اريا دلوقتي عندي لو الاوبجكت اللي بيتحرك دوت السايز بتاعه كبير او السيرفيس اريا بتاعته كبيره يعني الجزء اللي بيحصل ما بينه تاتش ما بين الـ 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 مثلا هنا الجراوند وما بين الاوبجكت دوت كل ما يكون الجزء اللي بيحصل ما بينهم الفريكشن كبير او ما بينهم تاتش كبير كل ما الفريكشن فورس يحصل له انكريز كل ما السيرفيس اريا او الجزء اللي بيحصل فريكشن ما بين الجزء اللي بيحتك بيه الاوبجكت الثاني دوت كل ما يكون صغير كل ما الفريكشن فورس يحصل له ديكريز هنا بيقول لي باي انكريزنج ذا سيرفيس اريا اوف موفينج اوبجكت الفريكشن فورس انكريز سو ذا فريكشن فورس ان كيس اي طبعا هيكون جريتر ذان اكبر بكتير من بي ليه لان باين في اي السيرفيس اريا اكبر من البي وبالتالي الفريكشن فورس هيحصل له ايه يكون في اي اكبر من بي ذس مينز ذا دايركت ريليشن في برضه هنا دايركت ريليشن بتوين سيرفيس اريا اند موفينج اوبجكت او بين الفريكشن فورس يبقى في دايركت ريليشن ما بين السبيد وبين الفريكشن فورس وفي كمان دايركت ريليشن ما بين السيرفيس اريا وما بين الفريكشن فورس طيب ازاي قال لي السيرفيس اريا هنا ممكن يكون الاوبجكت دوت لارج سيرفيس اريا جزء كبير اللي بيحصل له فريكشن وبالتالي باي انكريزنج سيرفيس اريا الفريكشن فورس انكريز طيب طب لو عندي السيرفيس اريا هنا صغير الجزء اللي بيحصل فريكشن او بيحصل تاتش ما بينهم صغير السمول فريكشن فورس باي ديكريز ذا سيرفيس اريا لما يقل السيرفيس اريا فان الفريكشن فورس ايه ديكريز 
طيب يبقى انا كده عرفت ان انا عندي دايركت ريليشن ما بينهم برضه يجي لي يقول لي كومبليت ذير از سبيس ريليشن بتوين سيرفيس اريا اوف اوبجكت اند فريكشن فورس هقول له ايه دايركت ريليشن برضه يجي لي جيف ريزون فريكشن فورس ديبند اون سيرفيس اريا اوف موفينج اوبجكت ليه بتعتمد على السيرفيس اريا اقول له باي انكريز ذا سيرفيس اريا الفريكشن فورس انكريز اند ديكريز سيرفيس اريا ديكريز سيركل فريكشن ايه فورس اللي بينهم دايركت ريليشن باخر حاجه ممكن يقول لي برضه ذير از دايركت ريليشن بتوين سيرفيس اريا اند فريكشن فورس ليه في دايركت ريليشن هقول له بيكوز انكريز سبيد انكريز ايه الفريكشن فورس طيب كده عرفنا كمان ممكن يجي لي اخر حاجه برضه وات هابن يو انكريز سيرفيس اريا لو حصل انكريز للسيرفيس اريا اوف موفينج اوبجكت ايه اللي هيحصل هقول له الفريكشن فورس ايه انكريز يبقى كده خدنا الثري فاكتورز افكتنج اوف فريكشن فورس